Oi, oi, oi! Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Final de semana. Por aqui eu vou, vou, vou vlogar pra vocês o final de semana. A gente vai fazer bastante coisa. Já estamos fazendo, na verdade, né? Já desmontei aqui, já tirei a cama da Manu, já limpei o chão aqui, né? Agora eu vou esperar o marido que tá trazendo as peças lá da rua pra gente montar. E vai acabar a saga da cama, graças a Deus. Ó, o Léo vai ajudar a montar a cama, Léo. Sim. Sim. Deixa aí no cantinho aí. Aqui? É, isso. Aqui? Isso, pode ser. Cara, pensa numa criança que tá ansiosa pra montar a cama. E alguma coisa me diz que ele não vai querer dormir aqui, mas vamos manter o pensamento positivo, né? Porque no começo tudo é novidade, né? Mas tá na hora já dele... Dele vir dormir aqui no quartinho com a irmã dele. A gente tem bastante coisa pra fazer. Agora é de manhã ainda. Daí a gente vai montar a cama ali, deixar arrumadinho. Aí tem que desvaziar a piscina. Tirar aquela água dali. E lavar toda a garagem, cortar a grama. Só hoje a gente matou três aranhas aqui. Choveu muito, muito, muito ontem à tarde. Aquela chuvarada, sabe? De fazer... Uh, bolsa d'água, e aí as aranhas elas ficam apavoradas e elas vêm pra dentro de casa e não é aranha pequena, tá, guris? É aranha grande e daí eu vou lavar toda a garagem ali com citronela toda, pode passar Deu, sai agora. Vai, vou pede ele. Costa lá, filha. Isso. Por ah. baixo ele tem. Ah. 93 centímetros. 93 centímetros, filho. Quase um metro. Eu não tenho mais ser ainda. Eu quase. Eu tive 90 centímetros de chão assim nascido. Não. Tá saindo a montagem lá da, da cama. Eu tenho que fazer almoço. Já vai ser meio dia. Eu não, nem tirei a louça do café aqui ainda. Mas eu já deixei uma bistequinha de porco ali descongelando. Daí eu vou fazer bistequinha na pressão, sabe? Assada na pressão, na panela de pressão. Com bastante cebola. Aí eu tenho feijão pronto. Vou fazer só o arroz, a bistequinha. E uma saladinha de alface, tomate e cebola. E esse vai ser o nosso almoço. Vou mostrar pra vocês como é que tá a situação da garagem. Olha isso. Nem parece minha garagem, que tá sempre arrumadinha, organizadinha. 
pontos é os estrados, né? Que depois ele vai ter que montar os estrados da cama. Aí essa cama eu vou levar lá pra mãe. A mãe tem um quarto de hóspede lá e não tem cama. Daí eu vou deixar com ela a cama e o outro colchão que vai sobrar, né? Olha os bichanos. E aí eu vou... Esvaziar essa piscina, limpar, lavar a garagem. Arrumar essa bagunça, né? Mas isso vai ficar pra depois do almoço. Que tem que primeiro montar esse estrado aí da cama. Pra tirar aí do chão. Aí agora eu vou lavar a louça aqui. Deixar essa pia bem limpinha pra começar o almoço. Já temperei a chuletinha aqui. Temperei com molho shoyu. Aquele tempero Ana Maria. Alho, sal e limão. Daí agora eu vou botar água fazer na pressão, né? Que nem eu falei pra vocês. Hoje eu vou fazer na minha panela elétrica. Aí primeiro eu vou fazer uma cama de cebola, vou forrar toda o fundo da panela com cebola. Eu cortei as cebolas bem grosseiras assim, ó, que é assim mesmo. Aí tu faz uma cama de cebola e depois senta a carne ali por cima, aí bota mais uma camada de cebola e mais carne e assim tu faz. Aqui eu tô fazendo dois pacotinhos de chuleta, acho que tem oito chuletas aqui. Eu já vou fazer pra janta já, né? Ó, fiz uma caminha de cebola, né? Agora eu vou botar a chuleta ali por cima, espalhadinha. Daí eu boto mais uma camada de cebola e depois mais chuleta. E não precisa botar água, tá? Essa cebola, ela vai sumir, ela vai desaparecer e ela vai virar um molho. Ai, fica uma delícia. Eu sempre fazia assim com costela, mas hoje eu vou fazer com a, com a chuletinha ali pra, pra ver como é que fica. Prontinho. Deu duas camadas de carne. E agora eu fecho a panela, não boto mais nada. E eu vou deixar por 25 minutos, 25 minutos na pressão. E aí depois eu abro pra ver como é que fica. Geralmente a costela eu deixava de 20 a 25 minutos e ficava bem, bem assadinha, né? Mas como é a primeira vez que eu tô fazendo essa chuletinha de porco... Para, Léo! Aí eu vou, eu vou abrir com 25 minutos e ver como é que tá. Sentei aqui um pouco, o arroz tá no fogo já, cozinhando... Botei uma, uma alface ali de molho na água gelada, porque ela tava bem murchinha, né? Daí eu boto de molho na água gelada, ela fica novinha em folha. E a carne também, ele tá começando a pegar pressão. E o povo tá lá no quarto ainda montando a cama. Meu Deus, tá demorado demais. Eles mais brigam do que trabalho. Tá os três lá em função daquela cama. E ainda falta montar todo o estrado, que eu acho que é a parte mais demoradinha, sabe? Tem que montar sarrafo por sarrafo. E eu confesso pra vocês que eu tô mais ansiosa pra lavar a garagem do que pra ver a cama pronta em si, sabe? Porque a garagem tá muito suja. E aí a sujeira vem toda aqui pra dentro, sabe? Mais uma coisa de cada vez. Ó, tão brigando, ó. Meu Deus do céu. Vou entrar à tarde montando a, a beliche. E o que, que eu ia falar pra vocês? Gente, a beliche é péssima. Ela veio com a furação toda errada. Uh, a madeira toda lascada, depois eu vou mostrar pra vocês várias partes assim, lascado mesmo, sabe? E eu vou dizer que não foi nem no transporte, é falta de acabamento mesmo, sabe? Ela não tem um acabamento bom, então eu não recomendo. E depois eu vou, vou, vou mostrar pra vocês qual foi o modelo, acho que foi Beliche Turin branca. Nossa, não, não comprem, não comprem, porque ela dá trabalho pra montar uh, e ela é feia, assim, o acabamento dela é bem feio, parece uma cama usada já, sabe? Então, não, recomendo. Mas é o que tem, né? Quando a gente compra os negócios assim pela internet, é um Kinder Ovo, né? A gente nunca sabe o que vai chegar aqui. Mas paciência. E eu ainda quero depois... Ó, a panela acabou de pegar pressão. 20 minutinhos e ela já, já tá pronta. Eu quero tomar banho e lavar meu cabelo. Tá muito oleoso, muito sujo. Ó o outro ali, ó. Estão tomando sua dor pra montar a cama. Quero só ver como é que vai ficar, né? Aperta, meu. Aperta, meu. Vamos. Não, tá fluxo. É tu que vai dormir aí, meu? Vai, mais. Vai, quando... O pai avisa quando é pra parar, vai. Mais. Mais Ele... um. Aí. Tá dando mais. Ah, tá quente. Ó, ó. Porque tu demorou pra botar. Olha como é que tem que ser, ó. Ele ouviu no quente? 
Não. Viu? Panela de pressão acabou de apitar. Vou tirar a pressão dela aqui. Vou ver como é que tá a carne. Eu mostro pra vocês. Ficou 20 minutos na pressão. Aí eu vou deixar saindo a pressão. Enquanto isso eu vou lavar o alface. Ele tava bem murcho. Eu deixei ele na água quente, na água gelada. Ele voltou ao normal, ó. Olha, gurias, vocês lembram que eu não tinha botado água, né? A cebola, ela desmancha e vira esse molho. Aí, ai, desculpa o barulho, gurias, é que o marido tá lá pregando lá os negócios. Aí agora eu vou deixar reduzir esse molho. Botei pra refogar, ó, com a tampa aberta. Aí eu vou deixar aqui reduzindo, enquanto isso eu vou fazer a salada e tal. Mas, viu, não precisa botar água. A própria carne e a cebola largam água o suficiente pra ela cozinhar. Aí agora a gente deixa reduzindo aqui, aí esse caldo vai ficar bem grossinho e a carne vai ficar uma delícia. Acho que finalizaram aqui. Olha que linda! O Léo vai fazer o test drive. Sobe, Léo. Vamos vai. ver. Não, vai, não precisa ter medo. Vai lá. Só bota o pé direitinho. Bota mais um aqui. Isso. Isso, de ladinho. Olha aí, ó. Olha só que legal! Que faceirice, filho! Gostou? Conseguiu? Agora, desce pra desce pra gente. Gente. Agora tem que ter. Isso, sempre descer de costa. Vai lá, de costa. É que nem escorrega, sabe o escorregador que tem a escadinha do escorregador? Isso. É igualzinho a escadinha do escorregador. Isso aí. Segura Isso. aí do lado. Ai. Deixa aí, mano. Deixa aí. <risos> Em cima, sobe o pé, sobe o pé. Não, 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 aqui, ó. Vai lá, pai te mostra, pai te mostra. Eu acho vai. que não vai dar certo. Eu vai acho não. que a Manu vai ter que dar em cima. Mais pra baixo. Imagina ó, se eu ir de noite tá indo no banheiro. Não, quer, né? não ó, vai rolar, né? Ó. Não vai dar mais. Isso. 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 Segura aí na Segura escadinha. Aqui, Isso. Isso, agora desce. Isso, aí mesmo. Isso aí. Vai, Vamos desce mais. Aqui. aqui? E aqui, ó. ó. Sim, ó. Segura aqui, ó. Isso. Vai descer. Isso aí. Agora vai tu, Manu. Vamos ver se a cama aguenta. Que eu acho que é melhor tu dormir em cima. Por quê? Porque tu, filho, de noite vai ser muito complicado. Ah, ela é bem firme. Bem firme. Ela é mentira. Desce, 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 Manu. Mentira. Desce. Tu acha que aguenta, amor, a Manu ali em cima? Deita em Manu, se acomoda, deixa eu ver. Isso, normalmente, age normalmente. Ai. Vira aí, Romulo. Vai segurando. A câmera já tá muito. Ai, segura mais. Deixa eu ver agora que fica embaixo. Ih, tá com frio. Eu não confiei nesse. Eu não confiei nesse. Para, Léo, eu tô gravando, não faz assim. Os dois querem dormir em cima, mas acho que pro Léo não vai dar pra dormir na beliche em cima, porque ele é muito pequenininho, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a carne aqui. Deixei ela reduzindo, já reduziu bastante o molho, tá uma delícia. Ó, gurias, o molho já engrossou, tá bem grossinho. Acho que com essa colher eu não vou conseguir... Opa! Com essa colher eu não vou conseguir mostrar. Agora eu vou desligar. Tava pensando aqui que eu podia ter feito uma polentinha pra comer com essa carne, né? Olha só que delícia. Dá uma polenta com essa carne, com esse molinho que era tudo de bom. Mas agora já era, já tá tudo pronto. Já fiz aqui, ó, uma saladinha de tomate, alface e cebola. O arrozinho tá pronto. E já fervi... Opa! Peraí, deixa eu limpar aqui. E já fervi o feijão. Pensa num feijão que for bom. Eu comprei aqueles kit feijoada, que vem tudo quanto é tipo de carne, sabe? E cozinhei com kit feijoada, meu Deus do céu. O feijão ficou mais parecido com uma feijoada do que feijão em si. Tá uma delícia. Agora eu vou desligar a carne aqui. E a gente vai almoçar. Deixa eu mostrar pra vocês a questão do acabamento que eu falei que não tem, que a cama veio toda comida. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Tá amassado. Aqui tá lanhado. Aqui, ó. Olha como é que tá. Mostra na outra perna, não. Olha lá. Tem que aqui, ó. Olha só, gente. É, veio assim, mas o marido desembrulhou lá, a cama já tava toda assim, ó. Aqui. Parte de cima aqui, ó. 
que que tu tá fazendo, cara? Por que oh. tu gastou tudo isso? Acho que tem um lado aqui. Acho que ficou lá no canto. Olha ali isso aqui. Olha isso aqui. Ah. E tipo, é parte bem visível, né? Aí agora a gente vai ter que camuflar isso, acho que com esmalte. Vai. Oh. Lá, acho que não vai dar pra mostrar. Lá, ó. Isso aí. E o Léo tá treinando aqui pra subir e descer. Gostou daí, Léo? Gostei. Tu vai dormir onde? Em cima ou embaixo? Em cima. Em cima? Sim. Mas tu tá conseguindo? Tem ó, que treinar? Aqui, ó. Tem que segurar isso, tem que segurar aí. Ele tem agora duas vezes que eu tô descendo, ele tá conseguindo. É, ele vai ter que treinar. Sabe de novo, vamos ver. Meu medo, ele é noite, quando ele for levantar de madrugada. Só se eles pegar o costume de me, de me acordar daí, daí não tem problema. Ai, a gente não pode nem vegetar mais em paz, que o marido vem incomodar. A gente almoçou, daí eu vim me esticar aqui uns minutinhos. E nisso já se passaram duas horas. A gente come, fica aquela bobeira. Agora eu vou me ajeitar aqui e vou lá ajudar ele lá, que ele vai cortar a grama. E depois a gente vai lavar a garagem, né, baú? Uhum. A volta tá pior que eu. <risos> e o Léo dormiu, gente. Nem esperou arrumar a cama dele. Foi estrear a cama. Olha o vento maravilhoso que tem hoje. Vou abrir a janela aqui da sala. Que não dá pra perder tempo, né? Tem que aproveitar quando o marido tá disponível, porque tá sempre trabalhando. É quando tá em casa, tem que usar e abusar mesmo. Agora eu vou passar ali um cafezinho rapidinho pra ele. E vou fazer uma água com limão pra mim, porque eu tô enjoada. E vou pra rua lá. Organizar as coisas. Grama. Bem bonitinha, bem verdinha. Agora o marido tá limpando a piscina aqui. 
Tô me esvaziando ela. Nossa piscina de chão. Nossa piscina de chão. Nossa mil litros. Terminamos de limpar a garagem, tudo limpinho. As crianças ajudaram. Não tá chovendo, o pai que largou a água ali. Pátio limpinho, grama cortada. Olha a diferença desse chão. Um brilho. Deixei esse tapete aqui no chão, essa toalha, porque aqui ficou uma poça d'água. Aí só pra avisar. Já é noite por aqui. Eu sigo descabelada. Botei um guisado agora pra, pra cozinhar. A gente vai fazer uns pastéis agora na janta. Faz muito tempo que a gente não faz pastel em casa. E daí eu vou fazer uns pastelzinhos. Mas eu confesso pra vocês que eu tô podre de cansada, sabe? Só tô por tomar meu banho, lavar meus cabelos e me acomodar de vez. Mas eu já tô adiantando aqui o guisado, pelo menos do pastel. E eu acho que eu vou fritar os pastel primeiro antes de tomar banho. Porque daí eu, tipo, eu vou lá tomar banho. Lavar bem direitinho meu cabelo. Aí depois eu vim aqui pra frente do fogão fritar pastel. Vou ficar fedendo, né? 
Então acho que eu vou fazer tudo primeiro e depois eu tomo um banho. O Manu já tomou banho. E o marido tá lá tomando banho, tomando banho e dando banho no Léo já. Agora é 8 horas da noite. Pelo menos a gente conseguiu fazer tudo que a gente tinha que fazer hoje. Tô esperando o Zé sentar. Pra mim desligar. Temperei ele só com alho, coloral. E um tempero que eu tenho ali, que é o... O nome do tempero é Pega Marido. Eu não sei o que tem naquele tempero ali. Só sei que o nome é Pega Marido. E botei também vinagre pra deixar o guisado soltinho, né? Não ficar empelotado. Eu ia fazer o pastel primeiro pra depois tomar banho e lavar o cabelo, mas não tem condições. Olha o jeito que eu tô. E já tá todo mundo de banho tomado lá, cheirosinho, ó, no sofá. <risos> e só falta eu. Então, enquanto eu deixo o guisado esfriar aqui... Aí eu tomo banho, lavo meu cabelo, boto uma roupa cheirosa E depois eu faço pastel Aí o cabelo amanhã eu lavo de novo Se ficar com cheiro de gordura, né? Amanhã a gente lava de novo e tal E era isso Tem que tomar banho, preciso tomar um banho Banho tomado, aleluia Tô de toalha, gurias hum, Vou mostrar pra vocês os hidratantes que eu tô usando pra Evitar a estria Deixa eu mostrar pra vocês. Tenho três níveis de hidratantes. Eu comprei esse no mercado da Scala de amêndoas doce. Bem baratinho. É 400ml de hidratante. Acho que eu paguei 14 reais. Aí esse aqui eu uso de manhã. Eu passo o hidratante duas vezes por no dia, né? De manhã e à noite. E esse aqui ele é bem... Ele é bem nutritivo, sabe? E eu gosto dele porque ele não tem um cheiro muito forte. Ele é bem suave, então na fase do enjoo forte, ele foi bem tranquilo. Aí depois do banho de noite, na parte da noite, eu tô usando esse aqui, a mecha negra. Acho que é do Boticar. É, nativa espada, a linha do Boticar. O cheiro dele também é muito bom. E não fica um cheiro forte na pele, sabe? Parece que o cheiro desaparece com o passar do tempo. Eu gosto também. E ele, ele é bem fácil de, de espalhar, sabe? E aí, eu tenho outro aqui, que eu ganhei da minha irmã. Do Jean Gel. Olha que maravilha. Eu nem acreditei quando ela me deu esse creme, sabe? Eu sempre quis, mas eu nunca tive coragem de, de comprar, porque ele é muito caro, né? Olha isso. Ah, esse aqui, eu uso quando eu vou sair. Principalmente no médico e tal, sabe? Porque isso aqui é um perfume. Tu passa ele... É Lily, ó. Eu tenho os perfumes. Tem o perfume dele. Mas o hidratante eu não, nunca usei comprar, sabe? Ele é como se fosse um perfume. Quando eu uso ele pra sair, eu nem passo perfume. Porque o cheiro dele é, é potente. E é muito gostoso, sabe? Aí eu tô usando esses três hidratantes. Um de manhã, um depois do banho de noite e aquele outro pra sair. E eu nunca tive problema, assim, com estria na barriga, sabe? Nenhuma da gestação. Eu tive pro problema justamente onde eu não passava hidratante. Que foi na gestação da Manu. Eu tive estria entre as pernas, na parte interna da coxa, na parte externa da coxa e no bumbum. Porque eu sempre passei bastante hidratante na barriga, mas eu não passei na, nas coxas e foi onde eu tive estria. Na do Léo, eu passava bastante na barriga, nos seios, nas coxas e tudo, também não tive nenhuma estria. E agora eu tô cuidando do mesmo jeito, passo na barriga, tô passando bastante no seio, porque nessa gestação meu seio aumentou muito já no começo. Na do Léo e da Manu, meu seio só aumentou uh, depois que eles nasceram. Aí dobrou de tamanho, mas nessa aqui já dobrou de tamanho agora, sabe? Então eu fico pensando qual o tamanho que vai ficar quando eu começar a amamentar, né? Então eu tô cuidando bastante. Eu não uso óleo, gente, pra, pra prevenir estria, porque eu, eu acho que o hidratante a pele absorve melhor do que o óleo. Então eu acho o hidratante muito mais eficaz que o óleo. Eu até tenho óleo ali e eu uso pra, pra, mais é pra perfumar, sabe? Mas pra prevenir estria é só hidratante mesmo. E muita água, eu tomo muita água. Mas isso aí, estamos grávida ou não, eu sempre fui de tomar muita água, sabe? Acredita que tá começando a chover? Tô ouvindo o barulho da chuva agora. Meu Deus, dormir com chuva é muito bom. Hoje eu lavei meu cabelo só com shampoo e condicionador. Porque amanhã eu vou lavar de novo, né? 
Que eu lavo geralmente meu cabelo um dia sim, um dia não. Um mosquitão aqui, sai. Eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não. Mas eu lavei agora de noite, amanhã eu vou lavar de novo, né? Porque vai ficar com cheiro de gordura. Aí eu botei um vestidinho aqui. E depois que eu jantar, eu vou tomar outro banho. Pra tirar o cheiro de óleo do corpo. Porque fica um fedor, né? De pastel. Aí eu vou... Geralmente, depois que eu lavo o cabelo, quando eu lavo só com shampoo e condicionador, eu uso esse livinho aqui, ó. Da Braé. É maravilhoso. Não tem noção como ele deixa o cabelo bonito, sabe? Isso que eu nem finalizo com secador nem chapinha. Eu só passo ele no cabelo úmido e deixo secar naturalmente. O cabelo fica uma seda. Um brilho, fica soltinho, sabe? E é difícil eu usar algum finalizador assim que deixe meu cabelo soltinho, porque meu cabelo é muito oleoso, muito oleoso mesmo. Mas como eu já vou lavar ele amanhã de novo, então eu não vou passar nada. Só pelo fato de sentir assim a raiz lisinha, assim, soltinha, já dá um alívio, sabe? Tava muito oleoso meu cabelo, fica oleoso muito rápido. E agora na gravidez ficou pior ainda. Ficou mais oleoso ainda. E verão ainda, né? Pronto. Deixar ele secar assim mesmo. E era isso. Olha só como ele tá claro. Não posso mais pintar, né? Tem gente que se arrisca ainda a usar tonalizante, mas eu não. Não vou passar nada, eu vou ficar gravidez toda assim. Aí depois que eu parar de amamentar e tal, daí eu volto a escurecer ele, mas por enquanto ele vai ter que ficar assim. É até bom porque daí o cabelo respira, né? A gente para com as químicas, o cabelo desenvolve, que é uma beleza. Agora eu vou lá fritar pastel, né? Olha que beleza que ficou esse guisado. Bem coradinho. Aí eu tô enchendo, tô fechando, tô botando ali, que depois eu vou fritar já. Que vontade de comer isso, tá muito bom o cheiro. Já fechei todos os pastel, deu tudo 18 pastel, né? E eu entupi de guisado, chega a estar tá cuspindo guisado. Aí não, pastel de vento já chega aqueles que a gente come na rua, né? Aí agora já botei um óleo bem novinho aqui pra aquecer, né? Aí eu, depois que eu tirar daqui eu boto aqui, deixo escorrer, depois que escorrer bem, aí eu passo pra cá. Eu gosto de pastel bem sequinho. Eu que tô grávida e o povo que sente sono. Já tem um dormindo ali. O Léo tá toda hora perguntando se já tá pronto. Metendo pressão. Me sinto uma tia de escola, tia da merenda, sabe? Manu tá dormindo lá no meu quarto. Mas quando é pra comer, eles acordam rapidinho. Rapidinho eles estão Tão esperto de novo. Agora eu vou fritar aqui ainda bem que pra fritar é bem rapidinho, né? Acho que agora é umas 9 horas da noite já. Aí eu só tô por sentar, porque eu tô com muita dor nas costas, sabe? Lá embaixo, na lombar. Muita dor mesmo. Louca pra sentar e comer meu pastelzinho. Ficou uma delícia, ainda sobrou um monte de guisado. Eu peguei e guardei ele na geladeira, qualquer coisa a gente almoça amanhã. Finalizando já aqui a fritura, com só mais esses dois aqui. E vamos comer, porque o tá com fome. Mas aqui eu deixei bem escurinho, porque eu gosto do pastel bem torradinho, sabe? Mas deixei uns mais clarinhos, pra quem gosta de mais clarinho. E era isso, e vamos jantar. Nossa, vai, pai! O pai tá guardando o carro. Jantamos, tava bem bom. Só o Léo me chamou, falou umas três vezes que eu sou uma ótima cozinheira. Né, Léo? E o... ontem à noite o pai montou a cama. Hoje de manhã, filho. Hoje de manhã ele montou a cama, porque me está aqui, ó. Ele disse que vai dormir na cama dele hoje, né, Léo? Vai dormir mesmo lá com a mana? Uhum. Ele dormiu agora de tarde lá. Quero ver se agora de noite ele vai dormir. Agora a gente sentou aqui pra assistir um filme. O Manu tá fazendo um suquinho lá, uma limonada pra ela. Eu só tô comendo pastelzinho. Tá comendo pastelzinho, né, filho? Uhum. E agora vamos esperar aqui pra fazer a digestão. O pessoal me chamou aqui pra ver um sapo. Um sapo gigante. Eita, aí? 
Nossa, cara. Olha o tamanho desse sapo. E olha que esses canos são bem largos. O que vocês estão cochichando? Ai, que desgraça. Ah, ele é bem grandão. É o, que fica, é o que mora dentro do cano, né? Que os gatos ficam espiando ele. Os gatos nem. Como é que os gatos não estão. Os gatos nem se atrevem. Cara, os gatos estão se matando, os gatos vizinhos já. Olha esse céu maravilhoso. Pena que a câmera não capta a beleza dele. Mostra o sapo. O sapo? Tá ali no mato ali, ó. Acho que ele mora dentro daquele cano ali, ó. Saiu pra dar uma banda. Lembra que eu assim, né? baixei ali e vi aqueles olhos? Já tá tarde por aqui, terminando de olhar o filme. Agora a gente tá se acomodando pra ir dormir. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou ali o quartinho das crianças na primeira noite deles, dormindo junto no mesmo quarto. A gente botou o ventilador aqui pra eles, ó. E pega nos dois. Pega vento nos dois. Tá calor. E eu botei o, o abajurzinho do Léo aqui. Que ele não dorme no escuro. E ficou bem boa. Ficou clarinho, mas não ficou tão claro, né? Pelo menos no rosto deles não vai bater claridade. E o quarto tá bem fresquinho, porque o vento pega tanto na Manu ali embaixo, quanto no Léo ali em cima. Agora o Léo tá escovando os dentes e já vai vir deitar na caminha dele. <risos>